മൂന്നാം ചാപ്റ്ററിലെ ആദ്യ ഭാഗമായ സ്റ്റാക്ക് എല്ലാവരും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ക്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ എല്ലാവരും ക്യൂവിൽ നിന്നിട്ടുള്ളവരാണ് ക്യൂ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണ് സിനിമാ തിയേറ്ററിലെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനാണെങ്കിലും റേഷൻ കടയിലെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ക്യൂവിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് ക്യൂവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ക്യൂവില് ആദ്യം വരുന്ന ആളാണ് ആദ്യം പുറത്തേക്ക് പോവുക ആദ്യം സാധനം വാങ്ങി പുറത്തേക്ക് പോവുക അവസാനം വരുന്ന ആൾക്കാണ് ലാസ്റ്റ് സാധനം കിട്ടി പുറത്തു പോകാനാകുക ഈ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ നിർവചനം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം എ ക്യൂ ഈസ് എ ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ വിച്ച് ഇൻസേർഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് അറ്റ് വൺ ആൻഡ് റിയർ എൻഡ് ആൻഡ് ഡിലീഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദ അതർ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ക്യൂ ക്യൂ ഒരു ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇന്നലെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു ഈ ക്യൂവിന്റെ പ്രത്യേകത ക്യൂവിന്റെ അവസാനമാണ് ഡാറ്റകൾ ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് റിയർ എൻഡിലേക്കാണ് ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യുക ഡിലീഷൻ നടക്കുക എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട് എൻഡിലാണ് സ്റ്റാക്ക് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സ്റ്റാക്കിന്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നാണ് അതായത് ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് ഡാറ്റ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നതും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പക്ഷെ ക്യൂവിന്റെ വ്യത്യാസം ക്യൂവിന്റെ ാണ് എലമെന്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ടിലാണ് എലമെന്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ആദ്യം വരുന്ന എലമെന്റ് ആണ് ആദ്യം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനാവുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ക്യൂ ഒരു ഫിഫോ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്യൂവിന്റെ ഇൻസേർഷൻ ഓപ്പറേഷന്റെ അൽഗോരിതം പഠിക്കാം അൽഗോരിതം പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അല്പകാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫ്രണ്ട് റിയർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഇവിടെ ചുവന്ന നിറത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് റിയർ എന്ന പോയിന്റർ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള പോയിന്റർ ഈ റിയർ എന്നുള്ള പോയിന്ററാണ് ഡാറ്റ എൻറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റർ ഡാറ്റ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതായത് ക്യൂവിൻ്റെ റിയറിൽ കൂടെയാണ് ഡാറ്റ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെയാണ് ഡാറ്റ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇനി ഇവിടെ വാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂവിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന ക്യൂ ആണ് അതായത് അഞ്ച് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനുള്ള ക്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അങ്ങനെ ക്യൂ സീറോ ക്യൂ ഓഫ് സീറോ മുതൽ ക്യൂ ഓഫ് ഫോർ വരെയുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ഇതിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്യൂ എം ടി ആണ് എം ടി ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ക്യൂവിൻ്റെ റിയർ പോയിൻറ്ററും ഫ്രണ്ട് പോയിൻറ്ററും മൈനസ് വണ്ണിലാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ഡാറ്റ ആദ്യത്തെ ഡാറ്റ എൻറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിയർ പോയിൻറ്ററിനെ അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് പോയിൻറ്ററിനെയും സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ക്യൂ ഓഫ് സീറോയിലേക്ക് ഒരു വാല്യൂ എൻറ്റർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു ഇഫ് റിയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ റിയർ മൈനസ് വൺ ആയിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫ്രണ്ട് ഈക്വൽ ടു റിയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ രണ്ടും സീറോയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തു ക്യൂ ഓഫ് റിയറിലേക്ക് ഒരു വാല്യൂ പാസ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ നോക്കുക എൽസ് ഇഫ് റിയർ ലെസ് ദാൻ എൻ മൈനസ് വൺ റിയർ ലെസ് ദാൻ എൻ മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ റിയർ ഈസിക്കൽ ടു റിയർ പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ റിയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോറിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ റിയർ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫോറിൽ താഴെയാണ് റിയറിൻ്റെ വാല്യൂ അതുകൊണ്ട് റിയർ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഈ വാല്യൂ റിയറിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യാനായി വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു എൻ മൈനസ് വണ്ണിൽ താഴെയാണ് അതുകൊണ്ട് റിയർ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തു വാല്യൂ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും റിയർ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു വാല്യൂ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ റിയറിൻ്റെ വാല്യൂ എൻ മൈനസ് വണ്ണിന് തുല്യമാണ് എൻ മൈനസ് വണ്ണിലാണ് റിയർ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി പ്രോഗ്രാം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല
നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ക്യൂ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് വാല്യൂ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ക്യൂ തന്നെയാണത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു റിയർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റർ ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റർ ഐറ്റംസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിലീഷനാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പോയിൻ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അൽഗോരിതത്തിലേക്ക് വരാം ഇഫ് ഫ്രണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് വൺ ഫ്രണ്ട് ഗ്രേറ്റർ മൈനസ് വണ്ണിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് വണ്ണിനേക്കാൾ മുകളിലാണ് ക്യു ഓഫ് സീറോയിലാണ് ഫ്രണ്ട് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യു ഓഫ് ഫ്രണ്ടിലുള്ള വാല്യൂ വാൽ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യു ഓഫ് ഫ്രണ്ടിലുള്ള വാല്യൂ ട്വൽവ് ആണ് അത് നമ്മൾ വാൽ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അത് ഡിലീറ്റായി പോകുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഫ്രണ്ട് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഫ്രണ്ട് പ്ലസ് വൺ ഫ്രണ്ട് ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ഐറ്റം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഫ്രണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് വൺ ആണോ നോക്കുന്നു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ഐറ്റം വാൽ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അങ്ങനെ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെയും നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ട്രൂ ആണ് ആ വാല്യൂ ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഫ്രണ്ട് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ട്രൂ ആണ് ആ വാല്യൂ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയും കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ വാല്യൂ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു വീണ്ടും ഫ്രണ്ട് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ഫ്രണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റിയർ ആണ് റിയർ ക്യു ഓഫ് ഫോറിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് അതിന് മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയിരിക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റിയർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടും റിയറും മൈനസ് വണ്ണിൽ എത്തിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടും പോയിൻറ്ററും റിയർ പോയിൻറ്ററും നമ്മൾ മൈനസ് വണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഫ്രണ്ട് പോയിൻറ്റർ മൈനസ് വണ്ണിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ക്യു എം ടി ആണെന്നാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് ക്യു അണ്ടർ ഫ്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യു ഓവർ ഫ്ലോയും അണ്ടർ ഫ്ലോയും ഒന്നുകൂടി പറയാം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യൂ അതായത് ഫുള്ളായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യൂവിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു എലമെൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് ക്യു ഓവർ ഫ്ലോ എം ടി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യൂവിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് ക്യു അണ്ടർ ഫ്ലോ ഇനി നമുക്ക് ക്യൂവിൻ്റെ ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കാം ജോബ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് റിസോഴ്സ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ചുരുക്കത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രിൻ്റർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഒന്നിലധികം ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ പ്രിൻറ്റിങ് നടക്കുന്നത് ആദ്യം കൊടുത്ത പ്രിൻറ്റിങ് പ്രിൻ്റ് ആയിരിക്കും ആദ്യം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് കൊടുത്തത് രണ്ടാമത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത് കൊടുത്തത് മൂന്നാമത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ജോബ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യൂ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ക്യൂവിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു ഫുള്ളായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യൂ ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത വാല്യൂകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിലെ ഓരോ വാല്യൂ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പോയിൻ്റർ ഇരിക്കുന്നത് ക്യൂ ഓഫ് സീറോയിലാണ് ക്യൂ ഓഫ് സീറോയിലെ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രണ്ട് പോയിൻ്റർ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്യൂ ഓഫ് വണ്ണിലെ വാല്യൂ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഫ്രീ ആയി ക്യൂ ഓഫ് സീറോയും ക്യൂ ഓഫ് വണ്ണും ഫ്രീ ആയി പക്ഷേ ഇനി നമ്മൾ വാല്യൂ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച അൽഗോരിത പ്രകാരം
നേരത്തെ ഞാൻ രണ്ട് വാല്യൂ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് ആവുന്നില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം സർക്കുലാർ ക്യൂവിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇതോടെ പാർട്ട് ടു അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റാണ് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ ബായ്